你好，请问一下教务处怎么走？那边三楼。二到八岁学思维，学英语。二到八岁上斑马，斑马 AI 课。自助火锅就吃莫小仙。快速止胃痛的家庭常备药党喜，带您进入正片内容。有人出钱给学校盖大楼，今天领导们都来了。哎，好了好了，我不跟你说了，我手机都打烫了，你自己注意安全。柯老师好，你好，行，你发我手机上吧。你好，请问一下教务处怎么走？那边三楼。三楼。谢谢你，柯老师。哎，你没事吧？你别过来，别过来。我不过来，风先生，风先，我是教务处的沈月明。哎，柯老师，你怎么了？我没事，没事，我真的没事。没事就好。风先生，出来晚了，没接到您。请，您请。冯先生，电话。怎么把酒崴了？让我看看，能动吗？骨头应该没事儿，但你的冰袋别拿下来，我包里带了喷雾，这两天用上看看。雨泽，我看见申世杰了，真的。我真的看到他了，就在我们学校。他给我们学校捐了一栋楼。申世杰给你们学校捐了栋楼。他现在用的是化名，叫冯笑生。最近是不是还一直都睡得不太好啊？你别瞎想，觉得我精神有问题。我我真的看到他了。知道，我当然不会觉得你精神有问题啊。但是莹莹，你我都知道，申世杰已经死了，死的透透的了。
日，本市优秀企业家代表、丰市福永控股有限公司董事长丰肖生先生，代表丰市集团捐赠南州大学针织楼逾五千万教育基金，为南州大学新能源研究助力。捐赠仪式后，丰肖生与南州大学的同学们举行了座谈。你们不知道吧？他去欧洲不是考察，是去治病了。座谈会上不是有学生问过了吗？人家都正面回应了，只是单纯的考察。考察哪用得了七个月？之前我新车发布会的时候，这气色就不太好，直播都能看得出来的。这次看起来倒是气色好了很多，体格也壮。说到底啊，气色怎么样，真的一眼就能看得出来。气色也好了，整个人都容光焕发了。不聊了，上课去了。快去吧。现在所有的陈设都是按照您的吩咐新换的，您还满意吧？很满意。今天的行程是这样安排的：有会吗？啊，有三个会议。第一个会议都必须我参加吗？如果不是必须，全部都帮我推掉。还有，把公司过去的三年财务报表全部拿给我。啊，好的。还有事吗？啊，没事了，董事长，有事您叫我。好，就这样吧。散会，兄弟，哎，樊老陈，这市里领导又问起了幺二八杀人案的情况，你那儿到底什么情况？哎，刘局，幺二八杀人案犯罪嫌疑人申世杰、武亚军等人虽然已经死了，但还有很多情况没摸清楚。所以说还得再等等，给个期限。好，好，好。我也不逼你们什么了，也不给你们定什么时间了。但是，但是，你们要记住，市领导点我一次，我回来就收拾你们一次。得嘞，您尽情收拾。刘局慢走，刘局慢走。你给我站住！大哥，你摸着良心想想，我替你背了多少伪黑锅、啊？我凭什么呀？你比我年轻啊，你能力比我强，你又是我的领导。啊，对了，我算不算是你的救命恩人？行。我认了，您是我救命恩人，可我就想问问
，就申世杰这案子，你想查到什么程度才满意啊？你看看你态度，注意态度。我是不是要把这个案件的证据链都弄扎实了？关键是地里边那些个根儿，我都得给挖出来。我都知道你要说什么。你想说申世杰杀幺二八受害者，他没有作案动机。那天吵架纯属是借口，背后一定有人指使，对吗？可申世杰他是什么人呢？那就是十恶不赦的恶徒啊！他连自己手下都能杀人灭口，就他这种人。他杀人还需要什么动机吗？不是，不是，你想想幺二八案件的死者马斌，什么人？是风氏兄弟多年的对头。从挖沙子到炒期货，都想置对方于死地。怎么那么巧？酒桌上面被申世杰失手杀了。这个故事太粗糙了，编的。还有，申世杰作案之后，他已经逃脱了。一个多月了，他为什么要回到满洲，冒这么大的风险？理由：申世杰不但回来了，还出现了一个神秘的举报人。这个人不但知道他潜回了兰州，还知道他藏匿的地点。但是这个人是谁？还有吗？申世杰这个人，心狠手辣，反侦查能力非常强，所以在这之前，我们没有他的指纹。没有他的档案资料，更没有 DNA 样本。为什么在坠崖之前没多长时间，这些资料全都有了？这事儿不值得怀疑吗？小队，你了解我这个人，我一直都是这样。天上越是掉馅饼，我越是认为他是陷阱。你现在不会连申世杰的尸体都怀疑是陷阱吧？我只是没说。行。你说的都对，就是这样啊。现在张副省长被调查了，牵出了一批的官员跟企业。看样子这回上头是要动真格的，正好是乱的时候。咱能不能不在这乱的时候继续给添乱？或者说，这事儿咱们以后再说行吗？我觉得这是好事啊，小队，这是一个机会啊。我们都清楚。申世杰的背后是风氏兄弟，我们只要有证据，就可以把他一锅给端了。还是那句话，时间是真香的好朋友。说你没吓人家，你看人家的口供，追人家了吗？打人家了吗？追了，没打。嗯、接着说，警官，我真没打人，我追他，我是想见义勇为来着，真的。你看我这样也不像打人呢，对吧？孟辉，对吗？啊、哦，好像是吧？对，怎么连自己的名字都记不清楚了？这名字不经常用啊，就容易忘了。平时大家都小五小五的，叫习惯了。孟辉，二十六岁，山东泰安人，五岁被人家拐卖，十五岁回到出生地寻找自己的亲生父母。零七年至今，做过保安、餐厅后厨、健身教练、项目经理。卖过二手车，卖过游艇，后来送外卖。七个月以前遇到了老油枪，做了他的小弟。你说你小时候没学坏
，大了大了，怎么就上了歪道？说说，你是怎么跟那个老鱼枪混到一起的？警官，您都调查的这么仔细了。您肯定应该知道，我这是被逼无奈的，被逼，<笑>还无奈，不是，我是真无奈、啊，真无奈。哎，哎，这说到根儿上，这还怪你们警察太勤快了。就今年二三月份的时候，在那华为小区，我也算仗义出手吧，帮我一哥们儿过去要账，就想吓唬吓唬他们。结果刚好赶上你们警察超堵，查到我们那屋，吓得鸡飞狗跳的。哎，当然了，可能也是我的实力展现了出来，被老油枪一眼看中，非得逼我跟着他上当，让我给他当小弟。我这也是没办法。你看，像我这么个五好青年，怎么可能混黑社会呢？对吧？他们这明明就属于强抢民，强抢民男，避难为娼。哎，警官，今天我见您，您就当我报案，真的。我每天跟着那老油枪什么的，整天让我跟着打打杀杀。跟您说实话吧，我特别有负罪感。既然你已经跟了老油枪。为什么还要坚持送外卖？因为我热爱这个行业啊！我是想寻找你自己的亲生父母。因为这个职业，走的地方杂，见的人多。也许有一天，你真的可以如愿以偿，找到自己的亲生父母。查的这么清楚了，我想您叫我过来也不是随便聊聊天儿。有什么事儿，您就直说吧。照片上的这个人叫冯肖生，冯氏集团创始人冯勇的儿子，现任集团董事长。报道的，哪个系的？国际金融。于成波，你们系的。于成波。报告。嗯，进来。柯老师，你找我。嗯。这是会计研究所范建新教授的联系方式，他这学期需要一个助手，帮他做一些翻译的工作。我向他推荐了你。薪水虽然不会很高，但可以学到很多东西。真的？太好了！你可别高兴的太早了，范教授要求很高的。您放心，我会努力的。没事了，你去吧。柯老师，晚上小广场有咱们学院举办的迎新晚会，你要不要去看看？我就不去了，你们好好玩。啊，柯老师再见。嗯
我来晚了。没事儿，我刚到。不教堂的，温度正好。这是什么呀？跟我走吧。<笑>我不要，试试呗。干嘛？试试啊！哎，有吃。等快点。这个戒指，我已经买了很久，我却一直没有勇气拿出来，只敢一个人偷偷藏起来。上上人，我们是生气，是有只猫吗？是我自己最大的，是呵护，是爱你，可以啊，你愿意嫁给我
何女士，您再好好想一想，是不是您自己忘记关窗户了？都检查过了，没有闯入的痕迹。警察同志，我确定我临睡前我的门和窗我都是关好了的。现在窗户是打开的，门也是开着的。那如果没有人进来，是谁进来了呢？你们能不能发挥你们警察特殊的技能？比方说，拿小刷子扫扫看，检查一下，看看有没有可疑的痕迹。比方毛发、指纹、皮屑。柯女士，您报案的情况我都详细记录，现场也进行了查看，确实没有发现有人闯入的痕迹。这样吧，最近几天您留意观察一下，看看有没有可疑的人或者事情发生。如果有，请您马上报警。谢谢配合。再见，莹莹，雨泽，你是？哦，我是他的未婚夫，我是他未婚夫。那正好，您多陪陪柯女士，她精神有些紧张何英，我在电话里面已经跟你说过了，申世杰死了，我是看着他跳下悬崖的。这件事情不要再怀疑了。
，陈警官，我知道，但我今天请您来，是想要证实一件事情。如果能证实的话，这个事情跟您也有关系。和我有关？等会儿回来一个人，我会去叫他。您用相机对他拍，表情反应一定要拍的特别清晰。可以啊，这么做不合适。可是我。可以啊，可以啊，沈世杰。当时你在后面喊他，就算他转过身来，也不能证明他就是沈世杰。请您相信我，风萧生和沈世杰一定有关系，我绝对不会看错的。他们的眼睛一模一样。你们警方办案的时候，不都是看指纹吗？你们的依据不是这个世界上没有一模一样的指纹，那眼睛呢？这个世界上怎么可能有一模一样的眼睛？他们是一个人，他们就是一个人。沈世杰回来了，他来找我了，我能感觉到。不，这不仅仅是我的感觉，这就是事实。可以啊，陈警官，您千万不要认为我这是因为受到什么刺激以后才说出这样的话。我想请求您，在我们讨论这个事情的时候。请您务必在脑海里摆正一个观念，那就是可以没有风。没有问题。其实柯阳，我非常的敬佩你。像你这样一个文弱的女子，想要在三名穷凶极恶的歹徒手上逃脱，这几乎是不可能的事情。我从警三十年了，大大小小恶性刑事案件我经历了无数。可是你不但逃脱了，而且造成了三名歹徒一死两伤，这简直就是一个奇迹、啊。这是因为你勇敢，而且你处置的非常冷静。您都说了我冷静，那为什么就是不相信我？可以啊，你相信我吗？当然。那好。目前没有任何证据和迹象可以证明申世杰还活着。可是我真的看到他就是申世杰。可以啊，时间是一剂良药，可以冲淡一切。你现在需要的只是时间。嗯、作为侦办这个案子的警方，可以啊，我想告诉你。无论在什么时间，无论你有什么想法、线索，都可以随时的告诉我，我们一定会证实，因为这是我们的责任。但是可以啊，我也不得不告诉你，今天上午你的这个行为真的不太妥当，你应该相信警方，相信法律，好吗？
老乡。干嘛呢？贼头贼脑的！我都注意了，后面没人。哎，手怎么了？好，没事。磕了一下。嗯，有什么情况？最近，赌局上多了一个脸上有一条大疤的人。老余强对他挺客气的，还给他不少钱。给了他多少钱？五十万吧。哎，你慢点是不是？差不多吧，就是。再找找。换个地方。把脸是个通缉犯，他身上很可能持有枪支。他们很可能是谈关于走私的事情，你多帮我们留意打听一下。你刚说那通缉犯还有枪啊？对。啊，打听消息的时候一定要注意自己的安全，如果遇到危险。随时可以停止。你看我，我这么卖命的干，您不会让我白干吧？<笑>你的意思我明白。不会。行，有人这句话干什么都行。哎，来了！不愧是小草啊！苗苗，你真能拿下他吗？不拿下他，我怎么报以壮志之仇？瞧好吧，快去快去！学长，于学长，又有什么事儿？我就是想问一下学长社团的事情。那就要看你个人兴趣了。学长呢？学长是什么社团？理财协会。理财？那还有其他的吗？没有。嗯。你还有其他事儿吗？你有事情吗？妈。我要去交个报告。啊，那你快去吧。
这是一种新型的 PTSD 疗法。所谓的 PTSD 指的就是心理应激障碍综合症。这边，它能够把创造的力量和摧毁的力量紧密相连，让我们的内心从缺失的地方出发，和以往那个健康平静的自我重新找回联系。我们的最终目的就是要让他们把内心的压力都释放在这个面具上。让侵蚀内心的阴影留在这里，完成自我治愈，最后步履轻快地走出这扇大门。抑郁情绪严重就会出现焦虑症或者是神经衰弱，再严重就是出现轻微的精神分裂，会出现幻听或者是幻觉。你走在路上会觉得每个人都在注意你，哪怕是和陌生人擦肩而过，你也会觉得他是对你怀有恶意的。你会突然听到有人在叫你的名字，可以啊，甚至是其他一些古怪的声音，可以啊，可以啊，可以啊，可以啊，可以啊，可以啊对自己说。